い、皆さん、こんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザグッドアースト。ですよろしくお願いします。はい、はい、今週の映画なんですけども、はい、まあね、あの、じょなんだろうな、世界情勢的にまあタイムリーというか、ちょっと見とくと勉強になるかなって思って、うん、一応今週の映画は一応、ウィンター・オン・ファイヤーっていう、はいはい、ウクライナ自由への戦いっていう、まあ、ドキュメンタリーで、うん、まあ、これは2015年の映画で、うんえー、とまあ一応話としては2013年に起こり始めて2014年に起こったまあ学生を中心としたデモが始まったんだけどまあこれが結果的に当時のヤヌコービッチ大統領っていうのが亡命につながるような大きなこうまあなんだろうな言うたら暴力革命みたいなことになっていくんだけどまあ一応それのねえとまあ93日間を追うっていう一応ドキュメンタリーで。まあどうでしたキャプテンこれ見てみて。まあそうですね。でも、まあ、一番の最初の感想は、あんまりこのロシアの、ロシア、シアウクライナのこの歴史みたいなあんま知らなかったんですけど、はいはいはい、なので本当、パッと見の印象になったんですけど、まず感想として。うん、いや、なんかその、国側が暴力振るってえ、えぐいなっていう。<笑>でもこれって実はどの国もあってさ、うん、公的に暴力が震えるのって、実は警察と軍隊だけなんだよ。ああまあまあね、ってことはどういうことかっていうとこういうデモが起きた時に日本だって同じことやってるわけよ、うん、えでもそうかだって機動隊が出てきてボコボコにしてんじゃん学生運動の時とか学生運動はそうか確かに、ね、何度もいいけど政党防衛とかそういう問題じゃないんだよねこれは、うん、だから結局よくまあヤクザの人が何が一番怖いですかっつったらまあ警察って言うんだけど、うん、何でかというと合法的に暴力が増えれるかなって、うん、まあまあ確かにねああそうかそうかうん、要は暴力は必ずしもいけないわけですよ、本来、うん。だけど、警察官とか軍人は合法的に暴力が触れ,れるわけか,確かに。だから恐ろしくて、そして政権についちゃうとこういう目に遭うわけです。うんまあ、で,もでもこの映画でその最初は武装も何もしてない、うん、一般市民をその武器持ってあんなボコボコにしちゃう。合法だよ。合法なんだよな、確かに。犯罪じゃないよ。警察官捕まらないんだよ。まあ、でも、鎮圧しろっていう命令。命令通りに動いてる。暴力振るっていいよって言われて動いてる。ああ、いやー。まあそうだね。だからその合法的に暴力が振れるっていうのは、この警察といわゆる軍隊とかの特殊性なんだけど、うんはいはい、まあだからこれがすごかったのは、この警察とか軍隊が暴力を働いても、うん、いう群衆たちは、だからなんで暴力が働くかってことよ、これ、そもそもね。うんはい、なぜじゃあ暴力で鎮圧しようとするかっていうと、うんまあ、傷つくと、そもそも自分たちが。うん、怪我を負ったりとか、下手すると死んでしまうと。はいはい、そしたらやめるだろうと思うわけ、政府。まあまあね、うんああ。ボコボコにしちゃえばあいつらやめるだろう、うん。こんなでもやっても意味ないっつってやめるだろうと思ってたら、うん、やめなかったんだよ、群衆たちが、うん。どんどんどんどん増えてったんだよ、これがね、はいはい。それがこのデモの本当にすごいところで。うん、まあだから、この、なんだろうな、このまあドキュメンタリーの話をまあしようかなと思うんだけど、はい、まあそもそもこの2004年に、うんこの大統領選挙で新ロシア派が勝ってさ、うん、まあだからウクライナってずっとこうなんだろう、ポーランドとかロシアとかに引っ張られあってこう分裂し続けてる国なんだけど、あはいはいうん、だからこうめちゃくちゃややこしいわけよ。だから大統領選とかになるとさ、うん、だから最近の,あのゼレンスキーが出た大統領選挙でも、あの大統領候補が44人とか出てて、うん、そっから選ばれたのがまあ最初にこう決選投票になったのがゼレンスキーの今の大統領なんだけど、うんまあ、この映画のドキュメンタリーの話のスタートから話すと、まあ、2004年に、うん、大統領選挙で、まあ、新ロシア派、まあ、ロシアと親しくしてたい。松、う、の、んうん、人たちが勝って、これがヤヌコービッチって大統領を生んだんだけど、うん、しかしそもそもこの選挙自体が不正であって、うんうん、それによって、まあ、オレンジ革命っていうのが起きてるの、そもそもね、2004年に。うんうん、で、まあ、そこからいろいろ起きてって、まあ、EU と、EU に入るっていうのをヤヌコビッチは約束するんだよ、それでね。うん。そもそも。はいはい。なんだけど、全然それを実行しないと。うん。全然 EU に入るって言ったのに全然入ろうとしない。協定にも対しないっていうふうになって。で,、ねうんで、さらに、まあ、これはまあだから、近くのベラルーシとかがそうなんだけど、うん。完全にロシアに乗っ取られちゃってる状況。うん、ああ、はいはい。まあ、いわゆるこう、プーチンの言ったら、その指示通り動くみたいな。うん。まあこれを海外政権って言うんだけど、ええ、まあこれはだからアメリカが南米とかでやったことなんだけどね。あいわゆる新ロシア派だ、まあ新アメリカ派の
、独裁者をつけて、アメリカの言う通りにその国を動かすというのをやったり、うんはいはいはい、ロシアは逆に言うと、ロシアの新ロシア派が、うん、いわゆるベラルーシとかウクライナで勝つと、うん、言う通りにさせてる。まあ、だから EU には絶対加盟させないの、それ、ねうん、まあそうですね。うん、確かに確かに。っていうふうになってたんだけど、まあ、それをなんとか加盟してくれよっていうのがこう始まるのが2013年の、まあ、11月21日が。初日で、うんまあ、この映画がどういう映画かっていうとさっきも話したその2013年が始まった学生デモを追った93日間っていうのの、うん、93日間の最初日っていうのがこの11月21日っていう。うんはあ、でまあそろそろフェイスブックとかまあだから最近のデモとかそうなんだよねあのアラブの春とかもそうなんだけど、うんあはい、SNS とかを使ってこう民衆を呼びかけて集まるっていうのがまあスタートで、うんうん、まあこれで最初求めてたのはまあ EU との協定。うん、を作ろうよっていうのを求めて行われると、うん、まあでもこれに対してさっき言った暴力が行われるんだけど、うん、この独立広場っていう独立を記念して広場にみんな集まってたんだけど、うん、それに対してこう特殊部隊のベルクトっていうのがこれかなり暗躍してて、うんあはいまあ、暴力でこう鎮圧しようとしてくるんだよねまず、うん、でまあこれでだから他のなんだろうな印象的なのはここであのミハイル修道院っていうのが出てきて近くにね、うんここが非常に協力的で、このデモ隊に。これはあれだ、宗教のキリスト教キリスト教だね。だから、ロシア正教と言われるやつ、ね、っていうやつだ、人たちが協力してくれて、もう100万人レベルの行進になるんで。で、まあ、だから言うたら、宗教もまとまったんだよ、ここは、やっぱり。まあ、本来さ、宗教っていうのは弱者の味方ですから、民衆の味方なわけですよ。はいはいはい、で、まあ、そこで宗教もまとまって、まあ、だからイスラム教の人がいたりとか。うんまあ、イスラム系の人がいたりとか、まあ、いろんな人種の人がいるんだよね、そのデモにも。まあ、これも仏教っぽい感じのね、感じの書かれたなんか。そう、こともあったりとかして、いわゆるその宗教がまとまってこのデモに参加するっていう状況が起きてて、うん、まあだから、なんだっけ、この中でミハイロ修道院の鐘が全て鳴らされたのは、うん、あの1240年の侵略以来なんだみたいな話が出てするんだけど。はいはいうん、で、まあ。これでまあずっとデモが起こり続けてさ、さっき言った暴力で鎮圧できると思ってたけど、政府、うんうん、まあどうせすぐやめるだろうと思ってたら、どんどん人が増えていくと思う、ね。日に日に、うんはいはい。で、こっからまあ、状況がこうどんどんなんだろうな、進んでいくというか、ある意味悪化していくんだけど、うん、まあ57日目あたりでさ、うん、あの、デモ禁止法っていうのができるんだよ。ああ、はい、法律でね、うん。これはもう結構バカバカしくて、<笑>あの街中であのヘルメットかぶるの禁止みたいな。うんバイクのヘルメットかぶるの禁止しろみたいな。うん、なんだっけバイクのヘルメットかぶったら逮捕できるみたいな法律を作って。はいはいうん、で要は、要はデモ隊たちがヘルメットをかぶってこうか自分たちを守ってるから、うん、それを禁止したと。ねうん、あとなんだっけあのインターネットのアクセス制限したりとか。そうはいはい、これでもどこもそうでさ、これネパールとかもそう、ミャンマーもそうだったんだけど、まずクーデターとか軍事政権になります。まず何をするか。インターネットを遮断するんですよ。うんあやっぱそうなんですね。なんでかっていうと、国外に自由な発信をさせないするためなんだよ。ああ、そうかそうかそうかそうか。だってさっきも言ったように、特殊部隊がボコボコにしなきゃ民衆を。まあ、それを広められたらね、確かにそう。それを広められたらどう見てもお前ら悪いじゃんってなるわけじゃん、世界のような人。うん。それを阻止するためにアクセス制限するんですよ。そうかそうか。まあ、だからやっぱり中国でグーグルが使えないのでそういうことなんですよ。ああ、なるほどね。確かに確かに。っていうことになって、いわゆるその。これでまあなんかさ、象徴的なのがさ、その代わりに何で対抗するかっていうさ、うん。民衆がさ、<笑>ね、あの鍋の、鍋をかぶるっていうさ、そ法律には書いてないからという、またね。いわゆる皮肉で返すっていう。そうです、皮肉で。だからこれも非常にユーモアが効いてていいなと思うんだけど、うんうん。まあでもここでさ、デモでさ、象徴的なのがさ、うん、まあだから日本もそうだけど、じゃあ与党がダメなんだと。うん、ね。じゃあ代わりに野党ってなるかと思ったらさ、うん。野党の議員もダメなんだよね、これね。ウクライナは。なるほどね、うん。全く役に立たないと、うん。俺たちがじゃあ交渉しに行くぜって言うけど、全然交渉進まないと。はいはいはい。で、なんなら交渉を取り付けたって言ってんのに、まだボコボコにされてると。はいはい。まあ、これ嘘じゃねえかってなるわけよ。うん。っていうので、この野党っていうかもうせその政治家そのものの無力化。うん、まあ、はい、役に立たない状況っていうのがこのデモにあってさ。まあそうですね。うん。まあで、本当にこのなんつうのかな、立ちが悪いのは、これがなんかなんつうのかな、これ結構デモとか、まだこれ学生運動のデモとかのドキュメンタリーで見てもあるんだけど、味方側、デモ隊側に、いわゆるスパイみたいなやつがいる。ああ、これも出てきましたけど、確かに。はいはい
でこれのまあ最初に説明で言うのが、まあ、警察とか兵士が混ざってて、うん、とにかくデモ隊は暴力が振るいたくないわけ。いやとにかく非暴,力非暴力。要は何でかというと、うん、正当防衛にされちゃうから。あはいはいはい、とにかく正当防衛にさせないために、とにかく何もするなと、うん、言ってんだけど、なぜかどっかから、どこかしらから火炎瓶が飛んできたりとか、うん、どっかしらで喧嘩が始まるんだよ。うん、それ結局どういうことかというと、政府が雇った、なんだっけ、ティティシキーっていう、うんはい、いわゆるならず者みたいな、まあだから犯罪者でお金が欲しいって,って、うんまあ、なんだ日本でヤクザとか。みたいな感じですかねなんかこうこれはでもまあ日本のあれなんだよねあの実は学生運動のデモとかで同じようなことが実はあったあったんですねええー、これはどの国でもあってこれは韓国の軍,軍事デモでもあって、はいはい、いわゆるヤクザがお金もらって、うん、軍衆のふりしてデモ隊に攻撃するあそうするとデモ隊に対してえー、っといわゆる機動隊側がやったと、うん、生徒防衛だったらガーッとなだれ込んでくるっていうのは結構どの世界どの時代でもやってることなんだけど、えー、まあでもそうかやる側もねお金もらえたりとか、まあ、そのまあ犯罪者ってかも書いてあったけどケーキ減らしてやるとか言われたらまあやりますもんねやっぱねっていうふうになってそういうふうにさらに大混乱が生まれて、うん、これがひどいのがさゴム弾を撃ってくるんだけど、うん、このベルトベルトっていうその特殊部隊が、はいはいはい、どんどん実弾が混ざってくるっていうのがう鎮圧鎮圧ですよないってことですよねそうゴムなんで、もう本当、気絶というか、まあ、せめてこう、あもう、当たってもめっちゃ痛いけど、死ねやしないっていう。まあでも、ちなみに、このゴム弾は目に当たると失明するし、あ確実にあの腕が折れるぐらいの威力はあるんだけど、ね、そのぐらいの威力はある。<笑>まあだから、よくあのね、あのなんだっけ、あのルローニケンシになったじゃん。あの、峰打ちじゃっつって。ああ、坂場と、ね。大丈夫じゃん、峰打ちじゃっつって。<笑>大体峰打ちでも、あの、風采コンテストするみたいな話で。<笑>ていうか、鉄の塊ですから、あれは、ね。ああ、まあ、そんなっていうのと、まあ、一緒なんだけどね。そっかそっか。まあだからこれがひどいのがさ、これを要は、まあだから、この映画の象徴的なのは、いわゆるドキュメンタリーカメラみたいな、うん、いわゆる映画的なカメラで追ってるっていうよりは、本当自分たちの持ってる手持ちのカメラだったりとか、うんまあ、はっきり言って iPhone だよね。縦、縦動画は多分 iPhone だと思うんだけど、うんはいはい、iPhone とかで撮ったような映像を集めてきて、うん、それを一本の映画にしてるっていうんで、より生々しさが強いんだけど。まあそうですね、確かに確かに。これでまあびっくりするのがさ、いわゆるデモ隊が怪我するわけよ、当然。暴力で鎮圧されるから。うん、それに、まあ当然赤十字はさ、助けに来るじゃん。うん、世界、うん、世界各地からさ。うん、したらこの赤十字まで打ってくるっていうさ。そう、めちゃくちゃこれ怖かったですね。これ結構末期というかさ、こんなことあんだって感じになるんだけど。戦争とかでもなってこれタブーですよね、そういうのって。そうそうそう。っていう話でびっくりするんだけど、うん、まあこれであれなんだよね。でまあ、さっき言ったみたいにこう赤十字が攻撃されるみたいな事態にどんどんなってきて、うん、これが何がすげえってなりふり構ってないってことなんだよね政府側がねまあそうですねだってまあはっきり言って戦争法的にも違法になってくるわけこういうことするといやそうそうそうそう,そう、うん、でまあ本当にひどいなと思ったのがさいわゆる救護所、うんまあ、だからどんどん怪我人が出るわけよこれで,、うん、でそれに対して救護所をこう緊急的赤十字が立てた救護所を、うんこのベルクとか襲うみたいな状況なそうそうそう、これはなんかびっくりしましたね。これも最後の手段っていうかさ、本当にこれ、ねでそのそので、デモを無力化することが目的とかでもないですもんね。うん、その負傷者自体はもうなんか命を、そう。要は,、ね、要は助けさせないみたいなことじゃないですか。そう,そういうこと。だから要は、完全に悪役ムーブなんですよ、これはっきり言ってね。もうね国としてどう考えても正当性なんかない,いうそうそうそうそうそうそう。っていうふうにさっき言ったゴム弾が10に実弾を混ぜるような状況になっちゃったから、ここでやっぱ初めて死者が出ちゃうんだよ。もう殺しに行ってますもんね、うん。で、まあ本当にこれで生々しい映像がバンバン流れてさ、結構これ見てる方もショッキングな映像がいっぱい流れてる、うん。いや、そうそう、めっちゃ目が潰れちゃった人とか、うんうん。で、まあ普通に足に穴開いてたりとかさ。あとこうなんかもう倒れて動けない人も、後ろが何人も通る人が通るたびに殴るとか。あとまあだからこれでさ、いろいろが狙撃が始まるっていうのもあるじゃん、このシーンで。はいはいはい。いや、狙撃ってって思うし、これでひどいのが、うん、これまあ戦争のさ、まあルールっていうかまあやり方なんだけど、うん、いわゆるまあこれ地雷とかもそうだよね。地雷ってさ、死なないようになってるっていうじゃん。うん、あはいはい、いますね。これは要は一人足を潰して、二人運ばせて三人消すっていうのが地雷の的なきゃ。で、これ狙撃も一緒で、うん、いわゆる助けに来るやつってさ、要は丸腰なわけよ。ああ、はい、はい。で、さらにそれを打つから。とか、まあ、そうか、打って、打たれた人とか集まってくるからね、狙いやすいですしね、確かに。ポイントがね
っていう風になってもこれもう完全に戦場なんだよねやり方が戦場のやり方になっちゃってさっき言った初めて今度死者が出始めるんだけど、うん、でまあここで要求するんだよねいわゆる民衆側が、うん、この状況とにかく止めてくれってなってまあ野党の政治家とまあ一応そこは協力してさ、うん、一つ要求するってなってまあ一つは、うん、さっき言ってもういわゆる政治犯の釈放これだからもうめちゃくちゃな人数拘束されてるんだよこの時点でね、はいはい,はい、いわゆるいわゆるデモ参加者を政治犯だっつってバンバン捕まえるまあそうですね、うん、でまあこれで行方不明者も出てるって恐ろしい状況なんだけど、ねうん、でまあ2つ目はまあ当然権力のバランスこれはまあだから、うん、これなんでこのなんだっけこの大統領が好き勝手できてるかっていうともう議会が完全にもう与党しかいない感じになってると、うん、はいはいもうね、うん、ヤヌコービッチがなんでこのスキルできるかって言議会がもう動けてないとちゃんと正常化できてないからスケジュール化してくれと、うんで3つ目はもうとにかく早く大統領選やってくれと。うん、これじゃダメだと、うん。っていうふうになって宣言を出してそれに合わせて更新を始めるんだよね、デモ隊はね。あはいはい、これが多分罠なんだよね、これだから映画見てるとさ。いわゆる政府側の罠でその間に、うん、いわゆる独立広場にいわゆるこうピケ張ってたわけじゃん。うんキャンプ作ってバリケードみたいなね、はい、そ,うそれをあのベルクトとさっき言ったティティシューと、うん、がその隙に焼き打ちするみたいな状況が起きて、はいはい、これが本当に最悪なんだけど、うん、もうはっきり言って住んでる人とかさ、まあ、確かにだけど怪我人とかは横になってるわけよそこに、うん、そこを完全に焼き打ち状態になってあそうかそうか、はい、でこれでまあはっきり言って更新してる間にそこを占拠することになって逆に言うと、ね、で本拠地みたいなとこですもんねそこで言ったらねこれさもう戦,戦争のやり方だよね、これ。うん、なんか、陽、ま、動作戦じゃないけど、ね、そうですね、要はね。おびき出して、でそ,のその隙に本陣攻めるみたいな。そう。うん、になって、これでもう30人以上死者が出ちゃうんだよ。うん、軍略です、ね。これはもうさ、ただ事じゃないじゃん、はっきり言って。うん、いや、確かに確かに。で、まあ、これであのなんだよね、最初にこう、ミハイル修道院、さっきでミハイル修道院にみんな避難するってことになるんだけど。うんうんでまあこれが92日目までまあだからさっき言った57日目にさっき言った始まって、うん、攻撃がね、うん、97日目92日目か、うん、92日目まで続くっていう状況が起きるんだけど、うん、いやーまあ本当にねでしかもこうマシンガン撃ったりし始めるってね、まあ、そうそうどんどん武装がねになってこれでまあどういうことがなるかっていうとこんだけひどいことするわけじゃん、うんヤヌコービッチは、はい、逆に言うと引っ込みがつかなくなるんだよ。要は自分の正当性をもう訴えられないぐらいさ、人殺しちゃってるけど、完全に。まあ確かに確かに。間違い認めるわけにもね、いかなくなる。で、これで間違い認めるとロシアにやられるわけよ、今度そっちは。そうかそうか。で、この92日目にヤヌコービッチが逃げるんだよ。うんはい、いわゆる亡命するんだよ、ロシアに、うんで。それをプーチンは受け入れるんだよ。受け入れるというようなね。まあ、だから完全にグルだったんだよね。新ロシア派と人たちでグルです。うんはいはい、で、まあ、この映画がまあこの93日間の記録なんだけど、うんまあ、最後にデータが出てきてね。うんまあ、死者が125人。うん、もうあれだよ、民衆だよ、これみんな。そうそうね、みんなウクライナ国民なんだよ。そうそうそう,そうなんですね。別にあの軍人とかじゃない、当然ね。だから要は内戦なんだよね、はっきり言ってこれ。うん内戦状態になっちゃってて、さらに行方不明はさっきで65人以上でいると。うん、で、負傷者は1890人いると。うん、だから、それこそさっきで失明とかそういうのも入ってるんですよね。そう。いわゆる手を失ったりとか足を失った人もいるね、こんなの、うん。で、まあ、こう、これでマイダン革命って言われるんだよ、これの革命がね。うん、で、これ以降、まあ、このベルクトっていう特殊部隊自体は一応解体してされるんで。うん、うん、さっきのね。こんだけ、<笑>こんだけ悪いことしてる。まあまあまあまあ、確かに確かに。でまあこれがひどいのがさ、もう本当にどうしようもないわけじゃん、これ自体が。うん、もう民衆をただただ傷つけただけなわけよ、このベルクトは。まあそうですね。うん、で、まあ一応これは解体になるんだよ、これはね。うん、で、まあ、これで、まあだから俺たちはさ、これ未来人なわけですよ。まあそこの頃からしたら確かに確かに。そうこの2022年と2015年のその革命が起きた状況と、うん、その後のことを知ってるからなかなかこう気軽に発言できないんだけど、うん、っていう風になって結局僕たちは未来を知っているので、うん、ここで出てくるこうオチ、はいはい、的なメッセージ的なものがどうなったかっていうのがまあこれはまあそのまま読むけど、うん
こうウクライナ新政府は、うん、EU 連合協定に署名するんだよね一応ね、うん、なんだけど今もどうなってるかって考えるとそうなんですよねねなそういう気持ちなんだけどまあ結局この後もね新、うん、ロシアの試合がしばらく続いちゃうから、うん、しょうがないんだろうけどまあでもこれは結局さ続いてることで結局その新ロシア派の政権がついて、うん、で結局これを新ロシア派を住民が倒したんだけど、うん、結局ロシアはい,いわゆるその分離派新、うん、ロシア分離派って人たちがいるわけよ分離派いわゆる新ロシアでウクライナから出ていきたいみたいなあーはーはーなるほどその今のその反ロシアのウクライナからねガガ逆にね、うんで、それを支援するっていう名目でクリミアを攻めてるわけ、ロシアは。うん。新分離派のために僕たちは軍を送ってるんですよって名目で軍を送ってたわけ。まあそうじゃない。はいはい。まあだからいわゆる大義名分なわけです、それが。うん。そこの保護というかね。そう。のためにっていうことね。で、結局、ウクライナ東部、今もそうだよね。だから今も新ロシア派が勢力を拡大してて。うん。うんでまあこの武力闘争が続いてるよっていうところでこの映画は終わるんだよね。うんはいはい、でまあこの2015年の時点で当時6000人以上がもう犠牲になってたと、はいはい。だけどこの2022年じゃどうなってるかっつったら全然終わってなくてさ。でもむしろね悪化してると言ってもいい。そう。言っても過言ではない状況になってて。でもこれを知ることでさ、うん、ちょっと分かったよね。まあ、確かに確かに、うん。なんでロシアがこういうことをしてくるのかってことと、うん、なんで彼らがこんなに立ち上がれるのかってことだと思うんだよ。そうですね。だから、この、まあ、今のね、2022年のこのウクライナ侵攻のニュース見たときに、志願兵とかがすごい多くて、一般の市民で、まあ、僕らの感覚からしたらすごいなって、なんか、そんなに志願するんだと思ったけど、確かにまあ、もうこういう歴史をたどってきてるから、やっぱり。そう要は彼らにはこれで自由を奪いとなんだろう勝ち取ったんだって意識があるんだよね。そうですねで逆にだから今回もじゃあ攻めてくんなら俺たちが戦ってやるぜって気持ちなんだよ。で逆に言えば自分でアクションを起こさないと本当に自由が奪われかねないっていうか。そうだから結局さこれでも分かりやすくさ反デモ禁止法みたいなのが作られちゃうけど、うん、そう,そう作られそう法律でね、うん。だからこれはよく思うんだけどさみんなよく言うんだけど要は、うん、国と政府は別だってことなんだよ。うん最近だからさ日本だと特にネト用の人たちが使う、うん、いわゆる反日みたいな言葉、はいはい、あるよね、うん、反日本的活動だとか言うわけよ、うんね、だけどこれでこの中のウクライナのドキュメンタリーの最後に、うん、主,主人公というかそのデモ隊たちの人たちが何を言うかなんだよ、うんね、なんて言ってたか俺たちは真の愛国者だったから自由を勝ち取ったんだって言うんだよ、うん要は国を愛してるんだよ、みんな。まあ、そうですね、うん。国を良くしたくて政府と戦ってたって意識なんだよ。うんだから、国と政府が今一致しちゃってるけど、そのネトウヨみたいな人たちは。確かに確かに、そうかそうか。要は国を良くしてくれるのが政府なわけよ、本来ね。うんだけど、もう国と政府が一致しちゃってるから、この政府を批判することは国を批判することなんだになっちゃってるわけよ、そういう人たち。ああ、なるほどね。だけど、本来は国を良くするために、政府が良くないんだったらダメだろうって言わなきゃ本当の真の愛国者じゃないと思うんだよ。確かに。だって、まあ、このドキュメンタリーもそうですけど、やっぱこ,のこの政府の中にその国民が入ってないんですもんね。そう。だからそれは、うん、そうそうそう、政府と国が一緒っていうのは、ちょっと、ね、一体化本来しないはずなんだ。だから本来そうなんだよね。うん、だから一体化しちゃいけないんだよ。うん、だから、変にナショナリズムを煽る人っていうのはやっぱりいけないんだよね、多分。まあ、だから一応ね、ナショナリズムを煽って、真の愛国だとかいう人だって大体予算臭いっていう。でも選挙で国民の民意で勝った人が政府を作ってるからっていう多分、言い分とかだからそれは何度も言うように権威主義だし、うん、これは俺たちの代議士を歩くまで選んだわけであって、何度も言うように財布を預けただけであって、好きに好きで使っていいよとは言ってねえよってことなんだ。まあそうですよね、うん。っていうのはやっぱ改めて日本からも考えなきゃいけないし、うん、そして今2022年どういうことになってるかっていうのを改めて見ると、この映画を見たときに、いや、何にも変わってないし、何にも良くなってない気がしちゃうんだけど、うん、でも彼らには確実に戦う意識があって、うん、確実に俺たちは自由を貸し取るんだって意識があるから戦い続けてるんだろうなと思うっていう。まあそうですね。で、含めてやっぱりそこでさ、より複雑になってるのがやっぱウクライナなんだなってことなんだよね。さっき言ったポーランドとも挟まれてて、うんはいはいはい、こうね
引きちぎられるような状況にもあったし、うん、どっちかにこう侵略されるような状況もあるわけだから。結構あとその地方によってね、だいぶなんかその考え方もね。そうだからさっき言った44人大統領候補が出るってことはどういうことかね、うん、44人違う思想の代表者がいるってことだ。いるってことですね、うん。っていうふうになるから、それがより複雑化させてて、僕たちには簡単には理解できない状況。まあ確かに確かに。だからそういうのにはやっぱり情報をちゃんと集めてみなきゃいけないから。うん、だからなんかウクライナの人に向かって早く降伏すりゃいいんだよみたいなことが言えるわけないってうそうですね本当特にこれ見たらそうですね確かに、ね、これ見て降伏したらどうなるかっていうのが見えるわけだから多分何をされるかっていうことですよね何されるか分かんないじゃんこんなの見たら多分人変なしまあちょっと大げさかもしれないけど人権が多分尊重されなくなってい,ね、いやまさにでもそうだよね、あのそのベルクとかさ、民主にやったことはまさにそういうことで、うん、その政権が勝つ負けるとかそ、その、どっちに有利になる政治になるとかのレベルじゃなくて、なくて、国がなくなるか、うん、そう、本当にそうそうそう,そう、国がなくなったときどうなるかっていうのはさ、第二次世界大戦とか太平洋戦争のさ、そうそうそう、ドキュメンタリーで僕たちは8月に毎回そういうのばっか見てるはずなんだからさ。てか、本当にそうね、国の代表が、まあ、ロシア寄りにちょっとなっちゃいましただけじゃないですもんね、そもそもね。そう今回はもうロシアが来ちゃってるからね。そういろんなものは渡しちゃったらウクライナって国がなくなるっていう可能性が高いってことだから。もうてばその人たちの、なんだろう、本当バックボーンとか、なんか全部が否定されるようになりますからね。いや、だから完全に奪われることになるよね。うん、だからさっき言った獲得者自由はまた奪われることになるし、そして反対してる人たちは全員政治犯として扱われるから。そうそう、道具とかされちゃったら。そう。本当だから侵略ですよ、まさにね。いや、まさに侵略なんだと思いますよ、これは。政治。でまあ、これがロシアがネオナチタどうだ言ってるっていうのはまた違う論点があって、うん、それはまた違うちょっと映画を見た方がいいんじゃないかなって気がする、うんなるほどね。はい、じゃあそんな感じで今週も映画を見てきたんですけども、うん、まあ本当にね、知らないことがいっぱいあって、その国にはその国の事情ってものがあるんだけど、うんまあまあはい、このウクライナの人たちの力強さっていうのは本当にすげえなと思ったりする。まあそうですね、確かにこんだけ団結してね。うん、だからね、これ出てくるよね、歌手の人とかさ。俳、う、優、んはいはい、の人たちがより集まってきてみんなの前で喋ったりするみたいな状況は、うん、でまあ今はねお笑い芸人っていうか元お笑い芸人って言ったら大統領だから、うん、だ,からだから結構だからもしかしたら、まあ、ちょっとわかんないこのデレンスキーが大統領になった時点では、うん、2019年でしたっけ、うんまあ、結構この今回の、ね、映画のデモが結構なんか成果を出したと思って。流れいやだからあれなんだよ、そのこのあと新ロシア派になっちゃういやちょっと続くのは結局やっぱ議会が勝ってないから、うん、議会をひっくり返すまでに時間がかかって、その後にゼレンスキーまで届くって感じだから。だから結構悲願な感じだったけど、またそこでロシアが攻めてきちゃう。まあだから逆に言うと、新ロシア派が完全に反ロシア派になったから、うん、それでより逆に言うと、攻撃する口実はできたよってことなんですよ、そうかロシアが。ああ、まあまあまあ。うん、逆に言うと、新ロシア派は攻めないよってこと。うんいわゆる海外政権にするのは目的。でも逆に言うと海外政権にならずに反発するんだったら、うん、お前らこういう目に合わせるよっていうのが、もうある意味見せしめ的にやってるから。うん、から逆に言うとベラルーシとかは完全に親ロ,ロシア側というかもう独裁政権でロシアと一体になっちゃってるから、うんうん。っていう状況もあるから。まあそう考えるとそうか、簡単に EU に署名するのも難しいのか。しちゃうとしちゃったで、また何攻める効率もできちゃうというか。あれまあだからその EU 側も警戒してるのはそこなんだよね。結局やっぱアメリカとロシアが直接対決するっていうのはやっぱアメリカも怖いし、うん、いわゆる単純に、単純に決めれない状況にはなっちゃってる、うん、だから逆に言うとウクライナの人たちがドイツをすげえ攻めるじゃん。な、うんじゃでかっていうと協定にやった時にドイツが結構渋ってたんだよね。な、うんじゃでかっていうとエネルギーをロシアに結構もらってたからなんだよ。どこどこああ、はい。っていう状況もあって。だ何度もにロシアにじゃあ制裁してロシアが困って終わりってことじゃないって,っていうことですね、うん。だから今で言うようにロシアが輸出しなくなったせいでじゃがいもとかあとなんだっけイカとかタコもそうだっけカニとかさ。まあもうそうですね。そういうのも結局輸入制限になっちゃっていわゆるその日本で原価が上がってるみたいな問題もあったりとかするし。まあ、まあ、あとまあ全員分かりやすくガソリンとかね。石油とかもそうですよね。っていうふうになったりとかしてていわゆるそのグローバリズムっていうのは結局こういうことを生むんだよ。うん、いわゆるその国とかに資源頼っちゃってるからさ。確かに確かにうん、いやだから自国で生産するために原発を再稼働みたいな話してきてからちょっと論点ずれてませんかって思ってたそこもまたね難しいところですけどまあでも,でもね再稼働も決定しちゃったんだね一応、うん、だけどその再稼働できる状況になるまでは多分半年以上かかるからそんなにすぐ再稼働ってできるもんじゃないんで原発って、うんうん、ことだったりするんだけどはいじゃあそんな感じで来週の映画なんですけども、うんまあ、ちょっとね話が国レベルの話だったんだけど、うん
これもやっぱマスコミの印象操作っていうのがすげえでかいなと思ってて、はいはい、それに合わせたら、ね、ちょっと変な変な事件のドキュメンタリーを見てもらおうかなと思って、うん、グレートグラートベック人質事件っていう事件があって、うんまあ、これドイツで起きた事件なんだけど、うんえっとまあ、タイトルはこのグラートベック人質事件メディアが超えた一戦ってやつなんだけど、はいはいまあ、ドイツで銀行強盗があって2人組の、うん、でまあ1人人質を取って、まあ、立てこもるんだよね最初ね、うん、銀行に。でまあ、そこで警察が、まあ、逃走者を用意して、うん、あのその犯人のためにああ、はいはいでまあ、逃走するんだけど犯人が、うん、なんとね警察が全然統制が取れてないせいで、うん、マスコミが先に行っちゃうんだよおでその後、えー、と東部の町で、うん、北部かな町でバスジャックするんだよさらに犯人が、うん、でバスジャックでさらにこのバスで逃げるんだけど、うんそれをなんと警察よりもマスコミが先に追っちゃうっていう状況が、えー、はははは普通さこうマスコミってさ、うん、なんだろうバリケードを張ってとか、うん、警察が、うん、そ,うそ,うそ,うその後ろにいるじゃん、うん、でなんか警察が追ってるところを後ろから撮るぐらいな、うん、なんだけどここのマスコミすごくて犯人、うん、にインタビューとか始めちゃうんだよ直接に、うん、は話しかけちゃうんだよすごいなそれもで犯人の言い分を仲介したいですよね、うん、警察にそれがマスコミがあで要は犯人も撮られてるからずっとカメラで、うん、アピールとかするようになってくるんだよ、まあ、そうか発信されるわけだよね言い分がねっていうのでどんどんおかしくなってって最後やべえ状況になってくんだけどはーはーこれがね末恐ろしい状況になるのはなんでかというと人質の人はずっと銃をここにカメラでやってるあ、まあ、そか人質はいるんですもんね人質の人は目の前でずっと銃ここに当てられてるの、うん、でずっとテレビで撮られてるのさらにうん、気が狂ってくるんだよ。いやまあ確かに確かに。で犯人たちも気が狂ってくるんだよね。うん、で感覚がどんどんおかしくなってくるっていう状況があって。はあはあ、っていうね非常に奇妙なドキュメンタリーがあってね。うん、まあこれを面白いって言っていいかもなんだんだけどちょっとね見てもらうとねこれはメディアの問題というかね、うん、人に見られるとか撮られるってどういうことなのかなっていうのをちょっと意識してみると面白いんじゃないかなと。なるほどなるほど。面白いかなと思うんで、ぜひ次回はこのグラートベック人質事件メディアが超えた一戦っていうのをちょっと見てもらおうかなと。わかりました。はい、思います。はい、じゃあそんな感じで今週も見ていたんですけども、本当にもう戦争っていうのはあってはならないし、どこでも暴力はあってはならないので、ねうん、でもこうやって公然と暴力が振るわれてるっていう現実があるってことが本当に嫌になるなと。まあそうですね、確かに。まあ、日本だとまだこうデモが暴力で治安されるって、その学生運,運動以来。うん、あ,あ,あんまり聞かないじゃないですかそ、そもそもデモが少ないのかもしれないけど、うん、だ結構だから遠い国っぽい話だけど、まあだって普通に考えて、あの状況をさ、日本に置き換えるとさ、うん、なんだろうな、代々木公園とかに人が集まってさ、うんね、デモやってたらさ、機動隊が出てきて、うん、みたいなもんですよね、うん、ボコボコにするみたいな話だからね、はいはいはい、それって結構やばくない、日本で考えたら。いや、めちゃめちゃやばいですよね、確かに。そううん、っていうね、ちょっと身近に考えると、ちょっと本当に恐ろしいな、この状況ってことは分かる、うん。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございましたって感じでね。はい、じゃあ来週はちょっと人質事件のね。いや、本当にこれね、変なドキュメンタリーなんでね。ちょっとぜひ感想を聞かせてほしいんですけど。はい、じゃあそんな感じでまた来週です。さようなら。さようなら。